என் இனிய தமிழ் மக்களே எங்கள் தமிழ் இனத்தின் இரத்த நாளங்களிலே கலந்திருக்கும் வெள்ளை என சிவப்பணுக்களே பெரியவர்களே தாயமாக வலைத்தளத்தில் தீப்பற்ற வைக்க தயாராயிருக்கும் தீக்கிச்சுகளோடு நின்று இருக்கும் என்ன நீங்க கரெக்டா தீக்கிச்சோட வந்திருக்கீங்க இது எப்படி பத்த வச்சிருவீங்க சீமான் பேசி முடித்து நான் பேசணும் நீ வேணாம் மூலம் நான் பேசணும் நான் பேசுறேன் சரி சீமான் பேசுறது எதையாவது பிடிக்கலான்னு இந்த மைக்க பார்த்தா அது நிரம்பி வழிஞ்சிட்டு இருக்க எடுக்க முடியாது அவன் இந்த மேடையில் சொல்லி ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் உயிர் இருக்கிறது தெரிந்து வைத்துக்கோ அவனை பெருந்தலைவன் என்று நான் அழைக்க மாட்டேன் அவன் பெரும் தளபதி போர்க்களத்தில் தலைவன் என்று சொல்லிவிட்டால் இங்கே வேற வந்து சீல் பிடிச்சோம் தளபதி மட்டும்தான் வாழோடு களத்தில் இறங்க முடியும் அவன் களத்தில் இவனை நான் முதன் முறையாக ராமேஸ்வரத்திலே ஒரு நிகழ்ச்சியிலே பேச அழைத்து பேசும்பொழுது ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அப்படி பேசுவோம் அங்கே காவலுக்கு நின்ற ஒரு நூறு போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்து போலீஸ் அதிகார அப்படி சில மாதிரியே நின்று கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நெய்வேலி இல்லை ராமேஸ்வரம் ராமேஸ்வரம் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக நாங்கள் ராமேஸ்வரத்திலே பேசுகின்ற பேச்சு அங்கிருந்து எச்சு காரி துப்பினால் கூட இந்த இடத்திலே விழுந்து அவனை மறைக்கும் ராஜபக்ஷே என்கின்ற அளவிலே அங்கு ஒரு மீட்டிங் போட்டு பேசும்போது தான் அதை முத தீக்கிச்ச வந்தான் புரசு புகுத்தினா நான் கூட ரொம்ப இதாக போயிருந்தேன் என்னப்பா இப்படி இருந்தீங்கன்னா எப்படி பா நம்ம பிள்ளைகள்லாம் செத்து கிடக்கு ஏதாவது பண்ணியாகணும்னு சொல்லி என்னை எங்கேயோ இருந்தவன் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரிய அமைப்பை அழுது கொண்டு போனோம் அன்று அவன் பேசிய முதல் விதை இந்த விருட்சமாகி கொண்டிருக்கிறது நாம் எல்லா சமீபம் நானும் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஆறு வயசில் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் முதல்ல கூட நம்ம ரொம்ப எண்ணத்துக்கு மேம் இப்படி பேசலாம் இப்படி கிளம்பலாம் ஆனால் சமீபகாரமாக நமக்கு தெரிகிற ஒரே ஒளி ஒளிவட்டம் வயசில் சின்னவனாக இருக்கா விஷயத்தில் ஒரு நூறு புஸ்தகம் பிடிச்ச மாதிரி இல்லை அவனை சரியான நேரத்தில் சரியான களத்திலே இறக்கி விட்டு இருக்கிறோம் யார் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேலு பிரபாகரன் கடவுள் ரெண்டு அவர் கடவுள் என்ன தேடிட்டு இருக்கார் நினைக்கிறேன் ரெண்டு இல்லை என்ன நிறையாது உலகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான கடவுள் இருக்கிறார் இவங்களால தான் பிரச்சனைய வேலு பிரபாகரன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா பிரபாகரன் இந்த பேர் எனக்கு பிடிச்சதுனாலே வேலு பிரபாகரன் வேல் அது எங்களுடைய ஆயிரம் முருகன் கடவுள் அல்ல அவன் மனிதன் இங்கே ஆண்டவன் ஆறு படைகளை வைத்துக் கொண்டு தமிழகத்தை ஆண்டு ஒரு மனிதன் அதனால தான் அறுபடை வீடுன்னா அவன் சேவல் குடி வச்சுக்கிட்டான் வாழ்ந்த மனிதனை ஏன் எங்கள் மூதாரையர் முப்பாட்டேன் அதனால் அந்த வேல் வேலு பிரபா வேல் பிடிக்கும் வேலுக்கு கூர்மையான அறிவு உள்ளவனுக்கு தான் வேல்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேலுக்கு கூர்மையா வேலுக்கு எவ்வளவு கூர்மை இருக்குதோ அவ்வளவு அறிவுத்தன்மை இருக்குமோ அதனால தான் வேலை கையில் பிடிச்சிட்டு போவோம் ஸோ வேலு பிரபாகம் இதுவரையிலும் எங்கேயுமே அவன் தடம் பொருள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ கடையில் பொது சமங்க தூக்கிப்பட்டு அங்கிட்டு போங்க இங்கிட்டு போங்க ஒரே பாறையில் நேர்கொண்ட பார்வையாக ஒரே கொள்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகள் எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி அது பொருளாதார சீர்கழிவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றையும் விட்டு உறுதியாக எந்த வயதிலும் ஒரே பாதையில் பயணித்து கொண்டு வேலுப்புறப்பாக நிற்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய பயங்கரமாக என்ன மாதிரி நான் கூட கொஞ்சம் சம்பாதிச்சிட்டேன் அவன் எந்த இதுவும் அவன் நினைத்திருந்தால் இந்த ஊடகம் சரியாக அவனுக்கு கையாள திரும்பி கேமராவை 
கதைவசனம் தெரியும் கமர்ஷியலாக படம் எடுக்க தெரியாதா கொள்கை பிடிப்போடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் எந்த பொருளாக தான் சீரழிவிலும் உன் கொள்கையை விடவில்லை அந்த ஒன்றுக்குத்தான் இந்த மேடைக்கு நான் உனக்கு மரியாதைக்காக வந்தேன் இஸ் கிரேட் சொல்லுண்டு செயலுண்டு வாழ்ல ரொம்ப அருமா அதனால நான் இந்த மேடைக்கு வந்தேன் ரெண்டாவது இவ்வளவு பசி எல்லாருக்கும் நீ ஒன்னே சா நான் உங்களை சாப்பிட்றதா நீ எங்களை சாப்பிட்றதாங்கிற நேரத்தில் வந்து கொண்டாந்து என்னை நிறுத்தி சோதனை கிளம்பா நம்ம விஷயமா அளவுக்கு அவன் என்னத்தான் பேசணும் யோசிச்சு யோசித்து பேச அவன் இப்போ இல்லை அவனுடைய கதை சொல்லுகின்ற காலத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உணர்ச்சி பிரவாகம் அழுத்தமாக சொல்லுவோம் அச்சடிச்ச முறையோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பாட்டு பாடிக்க சொல்லலாம் எனக்கு கதை சொல்லும்போது பாட்டு பாடுவான் கதை சொல்லும்போது அப்பா அதே அந்தந்த சிட்டி பேர் நாம் எழுதுறோம்னா அவனை எழுதிட்டு வந்துடுவான் இந்த மேடை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அவன் அற்புதமாக அதை சொல்லி உணர்ச்சி இவ்வளவு பசியிலும் உட்கார்ந்து கேட்குறோம்னா சாரமும் உரமும் இல்லாமல் இருந்தால் நாம் எழுந்து போயிருப்போம் சாரம் உரம் நிறையா பேர் பேசிட்டாங்க இப்போ போய் நான் இந்த வயிறு புத்து நான் அங்கே போகும்போது இந்த மாதிரி வேலுப்பிரபகரன் என்னுடைய நண்பர் ரொம்ப ஆன்மீகத்தில் இதாகும் நான் பிரபாகருடைய பூஜைக்கு போயிட்டுருக்கேன் ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் பெரிய ஆன்மீகவாதி நீங்கள் போக வேணாம் சார் 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 நீங்கள் போகக்கூடாது யோ என்னையா நீங்கள் போனீங்கன்னா நான் வந்து உண்ணாவிரதம் இருப்பேன் உண்ணாவிரதம் இருப்பேன் ம் சாகு வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் என்ன இப்படிலாம் சொன்னேன் போலீஸ் ஒன்று பிடிச்சிட்டு போகாதா சாகு வரை உண்ணாவிரதம் என்றால் நீ தற்கொலை முயற்சி கேட்கிறாய் தற்கொலை முயற்சி என்பது சட்டம் உன்னை உள்ளே தீக்கு போட்டுக்க வேண்டும் சாகும் வரைக்கும் ஒன்றா வரதம்மா நாங்கள் சாகிற வரைக்கும் ஒன்று வர வரப்போம்டா நீ கடவுளுக்கு எதிரியாக இருக்கிறாய் நிர்ப எது எது படைக்கப்படுறதோ அதை சாப்பிடுறது இந்த உயிர் உனக்கு சொந்தம் அல்ல பர்த் ரைட்டும் டெத் ரைட்டும் இட்ஸ் நாட் யுவர்ஸ் இப்போ நீ வாட்டு சாகுமுறை ஒன்றா வரதம்னு ஒரு மதத்தின் சார் உட்காந்துருக்குன்னா உன்னை பிடிச்சி உள்ளே தரணுமா இல்லையா என் புரியல சட்டம் நியாயமாக இந்த நாட்டுடைய சட்டம் சாகு வெறும் உண்ணா வரது ஏன் காந்தி இல்லையா காந்தி சாகு முறைன்னு சொல்ல உண்ணா வரதும் அடையாள உண்ணா வரதும் அடையாள உண்ணா வரதும் யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கா சாகு முறை உண்ணா வரதம் என்றால் நீ தற்கொலை முயற்சி ஒரு உயிரை நீ இது கொண்ட தூக்கி உள்ளப்படும் யாரும் விளாடுறாங்க எங்க தாத்தா விட்டு போயிட்டார் சில எங்கள் பாட்டை நல்ல விதையெல்லாம் கொடுத்துட்டு போனான் எங்கள் கிழமை நல்ல பூமிடா உழுது பொழைச்சுங்கடா இந்த விதையெல்லாம் போடுங்கடா பகுத்தறி விதையெல்லாம் கொடுத்துட்டு போனான் எங்கள் தாத்தா நாம் கேணைங்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் இல்லையா கொஞ்சம் மழை தண்ணி கம்மியாக இருக்க வரைக்கும் மழை தண்ணி வரட்டும்னு வச்சுக்கிட்டாலாம் கொஞ்ச நாள் பார்த்தா புதரும் கிதருமாகி போச்சு ஏன்னா உழுகலை பண்படுத்தலை எல்லாம் விதைய கையில் வச்சுக்கோ ஐயோ சரி உழுதலாம் மழை வருது உழுதலாம் போனால் பாம்பு நிறையா உள்ள வருது எங்கள் தாத்தை சொல்லுங்க பாம்பு எப்படி கையாகுதுன்னு எங்களுக்கு சொல்லி விடுது இந்த பாம்புல லே ஜாகிரதையாக இருக்கும் இந்த பாம்பு எப்படி வந்தால் எப்படியெல்லாம் வருது தனி பாம்பாக வந்தால் பரவாயில்ல படையோடு வருது யார் சேர்ந்துக்கிடுச்சு ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று சேர்ந்துக்கிட்டு டேய் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று சேர்ந்து வாங்க எங்கள் தாத்தம் போட்ட விதை என்ன வச்சுருக்கோம் மறுபடியும் இந்த களை எடுத்து எல்லாம் பண்ணி விதைச்சிருவோம் முதல் விதை தான் சீமா நீங்கள் என்ன நினச்சின்னு இருக்கீங்க அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறார அவர் வெங்காயத்தை கக்கத்தில் வச்சுட்டு படம் எடுத்த பாரதிராஜா அல்ல அப்படின்ட்டு இருக்காரு ஏழு நான் இந்த கடைசியில் ஒரு நூல் அத்தனை கிராஸ் அத்தனை அப்போ புத்தி இல்லையா நீ அன்னைக்கு எங்க போயிருந்த நீ எங்க போயிருந்த கிராசையும் சூழ்நிலை வைக்கிற தைரியம் யாருக்கு இருந்தது எம்ஜிஆர் மக்கள் சொன்னார் அண்ணாவும் பெரியாரும் உயிரோடு இல்லையே என்று வருத்தமாக இருக்கிறது பாரதிராஜா இதை காண்பதற்கு அண்ணாவும் பெரியாரும் இல்லை நாங்கள் மேடைகளில் சொல்ல பயந்தது கொஞ்சம் 
தனிந்து சொன்னது துணிந்து சொன்னவன் சொன்னார் கட்டி பிடிச்சார் எத்தனை மேடைகள் போட்டு என்னை பாராட்டினார்கள் அன்று எங்கே போய் இருந்தீர்கள் என்ன உங்களுக்கு எங்கே துணிச்சல் வந்துச்சு மெயின் சுவிட்சு எங்களுக்கு ஆஃப் ஆகி போச்சு கொஞ்சம் இருட்டு நல்ல பூந்து வரலாம் பார்க்க பார்த்தியா டே நாங்கள் ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் டாக்டர் ஒரு சுவிட்சு ஆன் பண்ண போகிறோம் சுவிட்சு ஆன் பண்ண போகிறோம் வீட்டை பூட்டி நாங்கள் பத்திரமா இருக்கலாம் தான் அவன் கொல்லப்புறத்தில் வர்றதுக்கு வழி பண்ணுறான் அதுக்கு வைரமுத்து நீ வைரமுத்து இவரு தான் அவர் கிற என்ன கேட்டா இல்லை இல்லையா நான் ஒன்றையும் இங்கிட்டு அடைச்சிட்டோம் அங்கிட்டு அடைச்சிட்டோம் இல்லைங்க உங்கள் வீட்டுக்குள்ள ஒரு பாம்பு வருது நீ இதை திறந்து விட்டால் நீ உள்ளே வருது இருக்கு டாய் நீ வைரமுத்துவை காரணமாக காட்டி இந்த பூமியிலே கொள்ளைப்புறமாக இது ஒரு பூதாரம் பண்ணி வர நினைத்தால் கண்ணவுலையும் நடக்காது இந்த மானம் கிட்டு போய் ரோசம் கிட்டு போய் கிடக்கும் இன்னும் எங்களுடைய மானமும் ரோசமும் அழுத்தமாக இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் ஒரு மாதிரி இருமோ அதனால நான் ஒரு இடத்துல கூட சொன்னேன் டே மறுபடியும் எங்களை ஆயுதம் எடுக்க வைக்காதீங்கடா குற்றப்பரம்பரை ஆக்கிறாங்க குற்றப்பரம்பரையில் மாறி வந்து கொண்டு இருக்கிறேன் உனக்கு இவ்வளவு ஒற்றுமை இருந்திருந்தால் இனமானம் உள்ள உன் எவ்வளவு ஒற்றுமையோடு வருவான் ஏன்னா எங்கள் பூமியில் நீங்கள் வந்து நான் உங்களோட போராட வேண்டிய காலகட்டத்தை நினச்சி பார்த்து வைக்கமா இருக்கு இது வேறொரு பூமியாக வந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல இது நம்ம பூமி நம்ம பூமியில் இவங்க பாருங்க இவங்களோட போராடு பரதேசி பையங்க பிரதேசம் தாண்டி வந்த பரதேசி கூட எல்லாம் எனக்கு புரியல விளாடுறாங்க நல்ல நண்பர்கள் இருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாரையுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அது நம் தம்பி பா அப்படியே வச்சுருக்கோம் இதில் எங்கேயாவது ஜாதி வித்தியாசம் பார்த்தோம்மா மதம்ங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது சொன்ன மாதிரி வைஷ்ணவம் சைவம் தான் நான் இருந்து இந்து மதம்னு ஒன்று எங்கடா வந்துச்சு வரலாறு படித்தவர்களுக்கு புரியும் ஆண்டாலும் எனக்கு புரியல டே நீங்கள் சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களில் கோயில் குளங்களிலே இந்த முறையை ஏற்படுத்தி நீங்கள் ஆடல் பாடலுக்கு அவர்கள் கடவுளுக்கு அடியார் கடவுளுக்கு அடியான் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக வச்சான் ஏன்னா இந்த பூசாரி பையங்க இருக்கிறான் இல்லையே அவங்க மட்டும் தான் இருப்பான் நம்மளுக்கு அவங்க அவங்க தொடர்பு கடவுளுக்கு நம்மளுக்கு அவன் புரோக்கர் ஆமாம் இவன் என்ன பண்ண ரீசெண்டாக காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கலை ஆட ஒரு அசிங்கம் ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் கர்ப்ப கிரகத்தில் இல்லை என்னென்ன இந்த அம்மா கூட சும்மா சொல்லக்கூடாது தூக்கி போடுறான்ட்டு அவர் சொன்னேன் அந்த அம்மா அது ஒரு மெயின் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகி போச்சு இன்னொரு சுவிட்சு எங்களுக்கு பாவம் எங்கள் அவர் பாவம் இன்னும் ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கு ஞாபக சக்தி இருந்திருந்தால் தமிழகம் இன்று வேறு திசையிலே போயிருக்கும் எங்கள் நேரம்னா ஆனாலும் மெயின் சுவிட்ச் போகிற சின்ன சுவிட்சியை பெரிய சுவிட்சி ஆகுவோம் தீ பிடிக்க போகிறா சின்ன சுவிட்சி சீமானவும் இருக்கலாம் பாரதாஜாவாக இருக்கலாம் வேலுப்புறவாகலாம் நீ வைரமுத்து கை வைக்கலடா எனக்கு என்ன கோபம் என் வைரமுத்து நினைத்தால் எனக்கு என் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை என் வைரமுத்து நினைத்தால் வை என் வைரமுத்தம் என் பயிர் வச்சு உள்ள நிலங்கள் என் வைரம் நினைத்தா தமிழ் என் வைரமுத்து நினைச்சா அந்த இலக்கியம் அடடா என் மண்ணோடு கலந்தவன்டா நீ வகி கரைப்படுத்துகிறா வகையில் கை வச்சு விஷம் பண்ண போறியா குச்சிருவோம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தீ வச்சு கொளுத்திடுவா கொன்றுவோம் அவன் என்ன தனி மனிதனா வைரமுத்து என்பவன் எனக்கு ஆயிரம் அவருக்கு ஆயிரம் ஆனால் இலக்கியத்திற்கும் தமிழுக்கும் அவர் அளித்த தொண்டு என்னடா சாதாரணமா ஏய் ஒருத்தன் பேசலாம் லூசு பே சரிய நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அவங்க அளவுக்கு கீழேயும் போய் பேச முடியாது இப்போ நான் கீழே பேச அவன் சொன்ன மாதிரியே ஏய் உன்னை நான் தான் வேசிப்பேன் 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 டே ஹிச்ராஜா வேசிப்பேன் டே ஹிச்ராஜா அப்படின்னு நான் சொன்னால் கேவலம் இல்லையா நம்ம நம்ம அப்படி திருப்பி அவனை போய் நம்ம சொல்லக்கூடாது வேசிப்பேன் நம்ம அவனை சொல்லவே கூடாது வேசிப்பே சொல்லவே எனக்கு புரியல நான் சொல்றேன் மன்னிப்பு நான் சொல்றேன் மலம் தின்னி வாயால் எந்த வார்த்தையும் வந்து வைரமுத்து வாசலுக்கு வா வாயை கொப்பளித்து விட்டு அங்கே மன்னிப்பு கேளு பாக்கி எல்லாம் 
உன் வாயை கூப்பிடிச்சிட்டு வைரமுத்து வாசல் நின்று மன்னிப்பு கேளு நீ என்ன சொல்லியே செய்வோம் ஏன்னா மானம் கிட்டு போய் ரோஸ் கிட்டு போய் யாருக்கும் எவனுக்குமே ரோ நூறு ரொம்ப கவலையும் கூடாது இந்த சினிமாக்காரர்கள் நானும் தான் பெரிய விசுவாசம் உள்ள நியாயமாக எங்கிருந்து குரல் வேண்டுமோ அங்கு வரவே இல்லையே எவன் வார்த்தைகளை வடித்தெடுத்து எவன் வார்த்தைகளால் இந்த தமிழக மக்களுக்கு நான் தான் அந்த கருத்துக்களை சொல்லி உனக்கு ஊட்டப்பட்ட தாய் உனக்கு ஊட்டப்பட்ட வார்த்தை உன்னுடைய தாய் வைரமுத்து நீ வாங்கி வாங்கி சொல்லி அதை பூரா நீ வாங்கி நீ தான் அந்த அடையாளப்படுத்திக் கொண்டீர்களே ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை எனக்கு கோ வேண்டியது நீங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்க வேற எதுவுமே பண்ண வேணாம் இது ஒரு அநாகமான செயல் அவர் யார் எத்தனை பாடல்களை உங்கள் வாயின் மூலமாக சொல்லி இந்த தமிழக பக்கத்தில் அவருடைய கருத்து மாதிரி ஆகி அதெல்லாம் வைரமுத்து கருத்துடா இந்த நீங்க அறுவடை செய்து அறுவடை செய்யலாம் நினைக்கிறீங்களே அது நீங்கள் நல்ல யோகியர்களாக இருந்திருந்தால் கட்ட வீட்டுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்யும் பொழுது இவர்களெல்லாம் அடக்கி வைத்திருந்தால் நியாயம் நீ முட்டாள்களை வேணுமென்றே வளர்த்து வளர்த்து இன்றைய அடிமுட்டாளாக்கி நீ அரசுக்கு வர வேண்டும் ஐடியா இருந்திருக்கணும் இப்ப எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு நீ அறிவுபூர்வமாக அவர்களை அடக்கி வைத்திருந்தால் அவன் அறிவுபூர்வமாக வந்தால் தான் உன்னை விரட்டி விட்டுருவான் அவனுக்கு அறிவை மழுந்தடித்தவர்கள் நீங்கள் உங்களை உலகம் மன்னிக்காது நல்ல மனிதன் வேறு நல்ல மனிதன் நல்ல இதயம் மனிதன் ஆனால் அது செயல்பாடுகளில் எங்காவது எங்களை சீண்டி விடக்கூடாது நீ நல்லவங்கிறதுக்காக வேண்டி நல்லா இருந்தாங்கன்னு கொஞ்சம் சுரிஞ்சு விடுன்னு சொன்ன பிழை எடுத்து தக்கிறது யா நான் தான் சொல்லுவேன் எப்பவும் சொல்வேன் யார் வேண்டுமானாலும் வா யார் வேண்டுமானாலும் அரசியல் பண்ணு யார் வேண்டுமானாலும் வியாபாரம் பண்ணு யார் வேணாலும் நாங்கள் பெரிய பறந்து விரிந்த மனது எங்களுக்கு வா இன்னைக்கு அதான் சீமங்கன்னு சொன்னா நான் வா போ உட்காரு சாப்பிடு விருந்துக்கோ என் விருந்தாளி வந்தால் வெளியில் கொஞ்சம் என்ன எனக்குன்னு ஒரு பொண்டாட்டி இருக்கா ஒரு நீ திண்ணையில் படு அண்ணா படுக்கையில் தான் படுப்பேன் என் படுக்கையில் பங்கு கேட்க நீ யார் இல்லை இந்த பண்ணால் பத்து வருஷமாக உங்களுக்கு பிள்ளையே இல்லாமல் உங்களுக்கு அழுத்தேன் பத்து வருஷமாக எனக்கு பிள்ளை இல்லையா சரி நல்ல பிள்ளை நான் பிறக்க மாட்டேன் நீ பிள்ளை பெறமோ இல்லையோ நீ வந்து பிள்ளை பெறவியா சொல்லுவான் தலைமை சரியாக இல்லாத காரணத்தில் ஏன் இவன் வேண்டுவாலும் தலைமைக்கு வரக்கூடாது ஏன்னா எங்களுக்கு தலைமை சரி இல்லைன்னு எவன் தான் சொன்னா நாங்கள் பொறுத்து இருந்தோம் சில காலங்கள் எங்கள் திசை இப்போ எங்களுக்கு தலைமைங்கிறது இங்கே டே ஆயிரம் தலைவர்களா இப்போ கோடி கோடி தலைவர்களா தமிழர்கள் சரியாக பத்த வைத்தால் ரொம்ப மோசம் ஏன்னா ஒரு அமைதி பூங்கா அமைதி பூங்கா தமிழகம்னு சொன்னதை கெடுக்குறாங்கடா ப்ளீஸ் நீ உங்களுடைய ஆரம்பம் உங்களுடைய நுழைவு நீ கொள்ளை வழியாக வருவதற்கு எல்லா வழியிலையும் செய்து பொழுது இது எங்காவது நீங்கள் இப்போ பேசி வர பேச வந்தால் ஒரு இனக்கிழவன் வந்துவிடக்கூடாது என்பது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வரராஜா பேசுறது கூட பார்த்து பேசுறா பயந்து பேசுறான் சொல்லி சொல்லி பார்க்குற கேட்க மாட்டேங்குது ஏன்னா தாங்களங்க ஒரு வேசி மகம் ஏன்னா எங்க மண்ணின் கற்புள்ள மண்ணுடா கற்புள்ள மண் எங்கள் தாய்களும் சகோதரர்களும் மிக கற்புள்ளவர் கண்ணை சரித்திரத்தை எடுத்து வாடா கற்புள்ள மண் ஒரு வேசி மகன் எப்படி எங்களை எங்கள் தாய்களையும் சகோதரர்களையும் வேசி என்று சொல்ல முடியும் அவருந்தோம் சொல்றான் எனக்கு புரியல இந்த சட்டம் ஒழுங்கு என்னான்னு முன்னால எங்க நமக்கெல்லாம் அமைச்சரா இருந்த ஒரு நாக்கை அறுத்துவா பத்து கோடி உடனே கிரும சரித்திரம் உள்ள தள்ள வேணாம் வாட் யூ பீப்புள் ஆர் டே இங்கே என்ன என்ன பண்ணிடுவீங்க நாக்கு இருக்கணுமா பத்து கோடி இருப்போம் இவன்லாம் ஒரு அமைச்சராக இருந்து நாங்கள் பார்த்துருக்கோம்னா எப்படி விளங்கு எக்ஸாம் அவன் சோறம் போயிட்டாங்க ஏன்டா சின்ன அற்ப பிழைப்புக்கும் அற்ப பதவிக்கும் ஆனால் தமிழையும் தமிழகத்தை அனுபவிக்கிறது இப்பதவி ஏதோ நான் சும்மா எமோஷனில் அங்கே பேசுனேங்க தவறுதலாக மறுபடியும் 
வைரமுத்து மீது எங்கேயாவது நீ வசைபல் அடிப்பார் கை வச்சுப்பார் நான் சொன்னேன் வைரமுத்து இல்லைங்க அவன் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக நான் தவறே செய்யலை இருந்தாலும் கூட மரியாதை கருதி உங்கள் மனதை புண்படுத்தி இருந்தால் வருந்துகிறேன்னு சொல்லிட்டான் முடிஞ்சு போச்சுல்ல நீ மறுபடியும் உனக்கு கிடைச்ச ஒரே இது இதை பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு எப்படியா உள்ள வரலாம் பார்க்கல அது அரசியல் தான் இது இலக்கியம் அரசியல் இலக்கியம் அவன் யாரு சாதாரண ஆளா அவன் நண்டையே கம்பீரம் அப்படி வருவான் அவன் எழுத்து போலவே இருப்பான் அப்படிதான் அந்த கம்பீரம் உனக்கு குலைந்தால் நீ எங்காவது அவர் சொல்றாரு இவர் சொல்றாருன்னு சொல்லி விளையாட்டுக்கு கூட மறுபடியும் கொஞ்சம் இப்படி இருக்க தலை இப்படி இருந்தா தலையை நான் வெட்டுவேன்னு சொன்னேன் இவ என்ன ஆகையினால் இந்த பாருங்க ஒரு பட விழா இங்க போய் ஆனா வேற வழி இல்லை பேசிச்சான் பிரபாரன் ஏதோ அந்த இனத்தினுடைய அந்த தீப்பொறி அவனும் ஆனால் அந்த உரிமை எடுத்து தான் அவ்வளோ தூரம் பேசணும் ஆனால் படம் வெளியாகும் போது நிச்சயமாக ஏன்னா அவன் இந்த நாட்டுக்கு பொருளுள்ள விஷயங்கள் தான் பண்ணுவான் அனாச்சாரமாக அவன் படங்களில் அவன் பொருளாதாரத்துக்கு ஆசைப்படுறது நான் தான் சொன்னேன் எப்படி நம்ம பண்ணலாம் இல்லை அவன் கொள்கையில் மாறுபடாதவன் நான் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டை கிட்ட போட்டு அப்படி போட்டு அழகிய காதல் சொல்லி அது சொல்லி கருத்து சொல்லுவேன் இவன் அது கூட இல்லை கருத்தா சொல்லிட்டு போவோம் ஏன்னால் இன்னொரு விழாவில் கடவுள் ரெண்டு இந்த நம்மளும் தேடி பா கடவுள் ரெண்டு இன்னும் மூணு நாலு பத்து கூட வரும் ஏன்னா இங்கே இங்கே இருந்து தேடுறது தானே கடவுள் இன்னொன்று கண்டுபிடிக்க முடியல எங்களால் இவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களாம் அது இவங்களுக்கு தான் கடவுள் எனக்கு புரியலடா இது உங்களுக்கு மட்டும் சொல்லுவான் அவன் சொன்ன மாதிரி நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று விண்வெளி பஞ்சபூதங்களை பிடிச்சி அதனுடைய விலை விதமாக நம்முடைய உயிரினங்களே அதைத்தான் கும்பிட்டான் நீ வந்த கழுதை எங்கள் பாட்டம் செத்து போய்ட்டு நடுகள் நடுவோம் என்ன முப்பாட்டையும் பாட்டைங்களுக்கு நடுகள் கும்பிடுவோம் அவன் தான் அந்த அருவாளை வச்சுட்டுருவான் ஊர்காக்கு ஊர்காவலை இவன் தான் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தான் நான் கொண்டு வந்தீங்க புள்ளையாறு புள்ளையாறுலாம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதுரா எங்களுக்கு சாமி எங்கள் பாட்டை முப்பாட்டை அவன் நாங்கள் சாமியாக கும்பிட்டு இருந்தோம் எங்கேருந்து வந்தான் எழுவதாயர் அவனுக்கு ஒரு தம்பி கொடுத்து அவனுக்கு யானை பிள்ளை கொடுத்து இப்படி சிங்கம் புள்ளி எல்லாத்தையும் ஏன்னா என்ன சொல்றது இவங்களோட அந்த அவன் தான் பேசணும் சீமான் தான் பேசணும் அதனால் நல்ல பசி நேரத்தில் இவ்வளவு தூரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது காரணமே உங்களுடைய பசி தமிழ் பசி இனப்பசி நன்றி வணக்கம்